Hola amigo, ¿qué tal? En esta oportunidad pues vamos a hacer eh, dos errores comunes pues, ¿no? en colocar una antena. Estamos ahorita en Galilea, Puerta del Sol. Una, es un condominio ya pues eh, tiene unos, unos 10 años. Prácticamente es como una ciudad dentro, ¿no? Como un, una pequeña ciudad. Entonces acá hay muchas casas, pues de dos pisos, tres pisos, son, eh, son condominios cerrados, donde estamos prácticamente en todo el Perú hay estos condominios, ¿no? Fuera de la ciudad. Pero o sea, hay cobertura, ¿no? En, en, estos, en estos condominios más que nada pues está el, no llega mucho servicio de cable, ¿no? Porque son, son viviendas que recién están que se construyen, son las recién que están que se urbanizan. Entonces, la gente opta por lo que es eh, las antenas pues, de techo, ¿no? Antigua, pero ahorita ya prácticamente en esta instalación ya hay cobertura ya de Movistar acá en esta zona, hay cobertura de Amide Claro. Pero el cliente pues quería, tenía una antena grande, miren, veía el 2.1. Estamos amigos acá en la ciudad de Chiclayo, de ahí se saltaba el 7, o sea, no veía América en HD, no veía TV en HD, ¿no? Venía, veía varios canales en HD, sí veía, ¿no? pero no veía los principales, ¿no? Bueno, Latina sí es principal, pero sí lo veía bien, porque ese canal más fuerte donde estamos ahorita, ¿no? Pero no veía la América, no veía la TV, veía así 4, pero analógico, como están viendo, ¿no? Veía 4 analógico, veía también la TV analógico, pero no lo veía en HD, porque sale ahí 11.0. Entonces, subimos arriba al techo. Y entonces, amigos, eh, tenía, el cliente tenía esta antena, ¿no? Entonces, esta antena, amigo, no tiene un, primeramente no tiene un balón aéreo empernado. Tiene, sí, buenas varillas de aluminio. Y acá viene el problemita, seguramente, ¿no? Puede ser, puede ser también que, que sea causa de este problemita, mire. Miren bien, ¿no? ¿eh? Acá, la unión, mire. Entonces, eh, mayormente la persona piensa que uniendo las, los dos filamentos de cobre, piensa que va a pasar la señal, pero no es así, ¿sí? No es así. Entonces... ¿Qué hicimos? Sacamos ese cable de ese plato, había un pedazo de cable de unos 4 o 5 metros, ahí está el negrito, y lo adecuamos, pues, ¿no? Para poner la antena. Así quedó la antena, miren, así quedó la antenita, ya no son antenas grandes, antenas pequeñas nomás, pero bien empernado el filtro, ¿no? Las uniones también pueden estar en buenas condiciones, a mí, lógicamente también he probado la señal con el, el receptor, ¿no? Ahí queda la antena y ahora vamos a ver abajo la configuración, miren. Entonces, ya está colocado la antenita. Ahí está la señal analógica. Vamos a entrar ahora conmigo a lo que son los ajustes de canal. Ahí está. Vamos a ir donde dice canal. Sintonía automática. Y ponemos iniciar. Y ahí me tienen que detectar, amigo, todos los canales que hay acá en la ciudad de Chiclayo, ¿no? En total son 25 canales que tienen que captarme. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ya saben, amigos, cuando tú pongas una antena... Es recomendable, amigos, que sea un solo cableado, ¿sí? Si es que no tienes, bueno, lógicamente no tienes un receptor, ¿no? Como yo uso, ¿no? Pero si no tienes, tú puedes que sea un solo cableado directamente al techo. Y las antenas, amigo, aéreas, trata, amigo, de que estén bien conservadas, pues, amigo, el balón aéreo, el filtro. Si no tiene, comprarle un filtro, amigo, para que pueda, aunque sea un poco, amplificar la señal. Pero también, ¿cómo colocas también ese filtro? Ahora van a ver, amigo, este mismo día... Hicimos también otra instalación. Quiero que vean cómo va, va a ser, ¿sí? Entonces, prácticamente ya... Ahí ya tam, prácticamente terminó ya la configuración de canales. ¿No? Miren. Prácticamente acá ya terminó la configuración de canales. Ya me dice 25 canales. Y ahorita me está rastreando en TV. Son canales analógicos. Donde dice TV, esos canales son los borrosos que hay, ¿no? A mí me importa lo que diga de TV. Esos son los canales digitales que yo pongo, ¿no? Entonces la antena está ubicada ya. Aquí para que termine la búsqueda. Donde dice cable TV, eso no, no es importante. ¿No? Lo no, que nosotros no nos importa es de TV para señal digital y nada más, ¿no? Si el cliente me dice, por ejemplo, tiene un televisor que solamente dice TV y cable, es analógico. Entonces yo no vendría a instalar una antena a ese televisor porque el televisor es analógico. Mire, el 2.1 se veía, ahora sí, mira, ya sale el 4.1, miren. Solamente hemos hecho un cambio de antena pequeña y hemos cambiado también la unión. Pero mira ahora cómo cae el 5, mira. ¿Se acuerdan o no? Entonces, eh, su antena seguramente habrá estado bien el señor, pero esa unión seguramente está seguramente mala, ¿no? No sabremos decirle, ¿no? De lo que yo sí hago siempre de frente, saco la antena antigua, la saco yo, ¿no? Para poner mi antena y poder configurar bien de esta manera. En ese mismo mañana, eh, nos fuimos a otro lado, a otro extremo de la ciudad, ¿no? Y vamos a ver, amigo, ahora llegamos a un sitio eh, que se llama Fania Banto, y así, señor, veía la, la, el cliente, mira, ve. Era un Sony, antena, mira, ve. Veía Sony de puros analógicos. No veía ni un canal en HD, a pesar que tenía una antena, ¿no? Ahora, miren, 
todo era analógico. El televisor lógicamente es un Smart TV y era compatible con la señal digital. Pero ¿por qué no veía? Vamos a ver ahorita. El modelo, por si acaso, amigo, ese es un Sony, amigo, de 40 pulgadas. El modelo de este televisor, amigo, eh, es el KDL. Acá está, vamos a ver acá el modelo del televisor, para que tengan una idea. Ahí está, ahí está. El KL 40W6550, ¿no? Son de 40 pulgadas, un Sony. Es compatible con la señal digital. Y ahora vamos a ver cómo puso su antena, ¿no? La señal, lógicamente, estaba, tenía, atrás tiene dos entradas, antena y cable. Sí lo había puesto bien donde dice antena. Y esa es su antena que tenía, mira. El otro problema también de las antenas de tubo, ¿no? La gente, mucha gente compra antena de tubo. Y esta antena de tubo, pues, amigo, eh, le tiene su, también su filtro, mire, ven. Pero viene cómo viene ese filtro, enroscado, al aire, tensionado. Seguramente la señora, a la hora de poner su antena, se ha roto solamente el filtro y lógicamente no hay ni un canal. Miren, ve. Ahora sí queda la antenita, mira, ve. Ubicamos la antenita, amarramos bien ahí. Amarramos bien la antena ahí. Y lo... Ponemos la antena ahí. Y lo cableamos de frente al tiro. Con ese mismo cableado que eh, tenía, gracias a Dios, alcanzó un poquito, pero faltó como un metro y medio, entonces aumentamos cable, ¿no? La antena queda ubicada ahí nomás, mira, no se va a poner la antena al techo. O sea, muy arriba no, ¿no? La hemos puesto al techo, sí, pero no la hemos puesto muy pincha, que arriba unos 4 o 5 metros. Ponemos acá y empezamos la búsqueda de canales, miren. Pero quiero ver cómo empieza la búsqueda de canales. Primeramente tienes que entrar a ajustes, poner preferencias, ir donde dice canal. Y abajito donde dice canales principales y secundarios, así debe estar, ¿no? Presionamos modo aire y ponemos OK. Y ahí empieza a buscar la señal digital. En el Sony... Con toda la búsqueda automática, donde dice digital, no te tiene que salir 25 como el otro anterior que hemos hecho. Ahí te va a salir 8 canales, 9 canales, pero en realidad, si tú lo cambias los canales, si sí, no que aparecen ocultos, no se olviden. Los tresores digitales en el Sony aparecen ocultos. O sea, no te digas que porque un tresor salió 25 canales, o en Lima estás en Lima, va a salir 60, acá va a salir 60, no. Y este lo unió, mira, ve. También pusimos un metro y medio de cable, pero no se olviden que... A ustedes que no tienen un receptor, no estoy yo a veces presente, pónganle un cable directo, ¿sí, amigos? Yo, cuando hay, hago un, hay uniones o hay empalmes, yo verifico cómo, eh, si funciona o no, funciona esa unión, ¿no? Tengo un receptor que me dice que si funciona o no funciona. Pero ustedes no, ustedes hagan un solo cableado, ¿sí? Entonces, mira ahora cómo ve la, la cliente, 2.1. Ahora sí le sale HD, miren, ¿ve? Ahora sí le sale HD. Como le va a salir así, uno analógico y uno HD, miren, ¿ve? Por ejemplo, acá ponemos el 4, analógico, borrosito. Avanza uno más, 4 HD, ¿no? Entonces, el 5 analógico, por ejemplo, ahí está analógico, 5 HD, así. Todos los canales, pero para que no esté viendo un canal borroso, uno, ni uno borroso, uno en HD, entonces hay que hacer una edición, edición de canal. Vamos a irnos a ajustes, preferencias, ajuste canal y vamos a ir mostrar ocultos canales, ¿no? Nos vamos al dos, donde dice mostrado, presionamos, ponemos oculto. Y así. Cuando no sale punto, son analógicos, lo ponemos oculto. No se olviden que para hacer esta operación, cada marca es diferente, no se olviden, ¿sí? Cada televisor marca es diferente para hacer esta, esta operación que estamos haciendo, la edición de canales. ¿No? Mostrado, ponemos acá oculto. Y así. Mostrado, ponemos oculto. Si hay canales analógicos claritos, lo dejamos ahí. Pero si no hay canales todos borrosos, lo sacamos todo. ¿Sí? Bueno, amigo, entonces, este video es para eso, ¿no? Para enseñar a ustedes, pues, amigos, que los errores del... Compramos una antena grandaza. Uno no sabe, uno no sabe pero ¿no? Uno se va al mercado o a la electrónica y te compra la antena más grande. Pero lo que tú tienes que verificar siempre que tenga un filtro, pero que esté empernado al, al, al aluminio, que esté fijo. Que no sea una antena que por el aire se va a romper o, lo, o, se, va, o se va a caer, ¿no? Por el peso solamente. ¿Sí, amigos? Entonces, para eso, amigos, este video que hemos hecho, eh, prácticamente... Eh, ah, ya, me olvidé decir muy importante. Acá ya tenemos dos instalaciones, ¿sí? Me contestó un cliente también que ya le había puesto una antena hace años ya. Pero me había contado otro familiar de él, ¿no? Entonces, eh, después de tiempo voy a su casa, estaba cerca. Entonces, me fui a su casa, ¿no? Nos estamos dirigiendo... Prácticamente ya al otro extremo, a otra ciudad. A la parte de la entrada, amigo, de Pumalca. ¿No? Entonces, eh, eh, fuimos acá al cliente. Pero yo le pregunto siempre a los clientes, pues, amigo, ¿cómo es el televisor, no? Eh, o trato de que sean clientes, pues, amigos, clientes de, 
que ya han tenido servicio o que sepan, aunque sea, tengan información sobre la señal digital del Perú, ¿no? Entonces este cliente amigo me dijo, para que vea los canales. <coughs> Quiero que vean ahora cómo se ven sus canales, miren. En el audio ustedes solamente van a escuchar algo, ¿no? Eh, el cliente no, no está informado, yo siempre le digo a los clientes, ¿no? Está el 2.1, 4.1, te puedo poner, ¿no? Eso no por eso no, no veía América. Son de media latina en HD. Mira cómo veía la América, ¿no? Yo podía arreglar eso, esa señal lo podía arreglar en su televisor. Pero el señor que me decía, me pillaban un canal 41, 35, que son canales analógicos acá de la ciudad. Entonces, entonces cuando, cuando el cliente no sabe sobre la señal digital, pues amigo, ¿no? No se está informado, porque a mí me contrató el, el hijo, me, me llamó, ¿no? Pero el papá no, no sabía, ¿no? Quería ver canal 41, que no esté en HD en, el, en Chiclayo. Que ve el 35, que no esté en HD en Chiclayo. Entonces, pues... Eh, cuando son clientes así, previamente yo trato ya no de retirarme, ¿no? No, no, no le hago una instalación en realidad, ¿no? Ya es problema de cada uno, como le digo, ¿no? Eh, si no ve la América Televisión, no ve el 5, uno decía, pero no son canales principales, lo quiero ver, mejor pongo la antena, ¿no? Pero cuando no eh, me pone muchas. Eh, se ve en el cliente en realidad, ¿no? Si, si te va a poner trabas o no te va a poner trabas. Por eso yo siempre pongo antenas a los que están informados. Y los que no están informados, yo les, les informo. Y si hay gente que no quiere saber nada tampoco de información, entonces también lo dejo de lado prácticamente. Bueno, amigo, entonces comparte este videito, amigo. Así son las instalaciones que yo hago, ¿no? Cómo llego a una casa con esos problemas y listo. Hasta la próxima, comparte el video y también suscríbete al otro canal que tenemos, ¿sí? Que estamos subiendo con